Hallo meine lieben Widerstandskämpfer und Freizeitstrateger draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Through the Darkest of Times. Wir haben beim letzten Mal schon mitbekommen, dass der Boykott der jüdischen Geschäfte begonnen hat. Wir haben versucht uns ihm zu widersetzen, zumindest vorerst mit Erfolg, aber das wird wahrscheinlich nicht lange anhalten, denn früher oder später werden sie auch Gewalt gegenüber den Leuten anwenden, die da versuchen sich irgendwie dagegen zu widersetzen. Die Nazis rufen zum Boykott aller jüdischen Geschäfte in ganz Deutschland auf. Himmler befördert. Heinrich Himmler wurde zum Polizeipräsidenten von Bayern ernannt. Oh mein Gott. 10.000 Preußen verhaftet. Seit Februar haben preußische Polizei und SA mehr als 10.000 Menschen verhaftet und in Schutzhaft genommen. In regulären Gefängnissen gibt es nicht genug Platz. Viele werden in provisorischen Lagern gefangen gehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Diese Situation kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Vielleicht erfahren wir es noch. 5. April 33. Bei unserem Treffen kocht Werner Schulze vor Wut. Ich schwöre euch, der Reichstagsbrand, das war das größte Geschenk, das wir den Nazis hätte machen können, meint er. Ja, ich persönlich behaupte immer noch oder gehe davon aus, es waren die Nazis selber, sie haben sich selbst beschenkt. Was meinst du damit? Werner fährt fort. Sie beschuldigen die Kommunisten, das waren ja schon immer ihre Feinde. Und jetzt mit dem Reichstagsbrand haben sie die Ausrede, die sie schon immer gesucht haben, um, sich, um sie fertig zu machen, einschließlich meines eigenen Vaters. Können wir irgendwie helfen? Können wir irgendwas für dich und deinen Vater tun? Mein Vater sitzt im Gefängnis und braucht dringend einen Anwalt. Aber das kostet Geld. Oh Gott, wir könnten ihm 50 Mark geben. Problem ist bloß, äh... Stellen Sie halt wirklich, ihr wisst ihr, stellen Sie halt jeden Kommunisten halt unter Generalverdacht. Das war damals noch die These, die ich schon angesprochen hatte vor zwei Videos. Also im vorletzten Video, dass damals halt die äh, Nazis versucht haben, halt quasi das als eine große kommunistische Verschwörung darzustellen, was sie allerdings nicht standhalten konnten. Oh Gott, ich, ich werde versuchen, ihm das Geld zu geben. Scheiße. Wir helfen dir, einen Anwalt äh, für einen Anwalt zu bezahlen. Ja, mehr können wir nicht machen. Und damit sind wir pleite. Cool, damit sind wir jetzt pleite. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt haben wir noch 10 Mark. Juppie du. Ähm, und immerhin hatten wir das Geld. Was ist das hier? Medikamente kaufen. Hm, was kann ich da tun? Die Unterstützerin Emma Ritter stellte uns einen Arzt in Willemersdorf vor, der, der bereit ist, uns Medikament, Medikamenten zu versorgen, ohne zu viele Fragen zu stellen. Okay, das ist schon mal cool. Da muss man einfach nur Unterhändler sein. Das, ansonsten gibt es keine echten Nachteile. Hat aber schon eine gewisse Grundrisiko. Und ein gewisses Grundrisiko. Eine Ausstellung besuchen. Was bringt das? Professorin der bildenden Künste Monika Niedermann wird Unterstützerin und teilt uns mit, wo wir noch verbotene, entartete Kunst anschauen können. Was? Es gibt jetzt schon entartete Kunst? Ach du Scheiße, die waren aber schnell. Wir können jetzt eine Ausstellung besuchen. Boah. Ah, okay, das sorgt einfach dafür, dass wir noch ein bisschen Moral bekommen. Alles klar. Dann können wir hier einen ehemaligen Gewerkschafter treffen. Gerhard Kupfer kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, der möglicherweise bereit ist, unsere Sache zu unterstützen. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Wir schauen allerdings erstmal noch die anderen Sachen an. Dann gibt es hier noch einen Akade ein, eine Akademikerin wieder treffen. Okay, das kennen wir schon. Können wir also auch wieder theoretisch machen. Oh, scheiße, guck mal, wir, haben jetzt, wir sind jetzt alle schon irgendwie angeditscht. Wir brauchen auf jeden Fall Geld, sonst können wir das hier auf gar keinen Fall machen. Ne? Wir müssen wieder dann irgendwann mal untertauchen. Monika Vollbrecht kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, auch einen Gewerkschafter. Okay, also die Sache wird jetzt immer gefährlicher. Und was ist das hier? Nathans Laden besuchen. Nathan ist ein Ladenbesitzer, der unsere Sache unterstützt. Wir könnten nützliche Dinge zu einem reduzierten Preis bei ihm kaufen. Hm, bräuchte man halt auch irgendwie dieses Unterhändler-Ding. Könnte er machen, meint er. Ja, er hat halt auch den besten Skill, was das angeht. Die Frage ist halt, was will ich? Das kostet halt 10 Mark. Die Frage ist, was bekomme ich dafür? Ich bring irg krieg irgendwas, was ich nicht weiß. Das sind genau 10 Mark. Okay, wir müssen jetzt allerdings erstmal Geld sammeln. Da sind wir jetzt hier wieder an der Position. Bringt 13 bis 22. Ich will mal gucken, wie viel ich da eigentlich rauskitzeln kann. 18 bis 30. 18 bis 30. Mit einem geringen Risiko. Ich bringe dir noch das Fahrrad mit ein. Wir brauchen dringend Geld. Keine Frage. Mit Arbeitern sprechen. Mit Christen sprechen. Ähm... 
einen ehemaligen Gewerkschafter treffen. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas machen kann. Vielleicht kann der ja hier den Kollegen da rausholen und wir machen da mit oder so. Oh ne, das ist sehr unwahrscheinlich. Was ist, wenn ich hier noch äh, Informationen mitbringe? Ne, das erhöht nur das Risiko. Und was ist, wenn ich ein Flugblatt mitbringe? Das erhöht auch nur das Risiko. Also ich ich werde das einfach machen. Was haben wir hier noch? Mit einem Gewerkschafter, mit einer Akademikerin sprechen. Ja, das ist jetzt unsere Aktion für diesen Turn. Aber was mache ich mit der Bärbel? Also wir werden bald, sobald wir das Geld haben, uns alle mal für eine, eine Weile untertauchen. Ich hoffe, dass dann diese roten Punkte auch einfach mal wieder weggehen. Hier, achso, da ist ja Befolgungsgrad. Die Behörden hegen einen Verdacht gegen dieses Mitglied. Steigt der Verdacht zu hoch, werden sie ihn verhaften. Ich muss halt jetzt wirklich aufpassen, ne? Halt echt mies. Gut. Immerhin haben wir 47 Unterstützer. Das bringt uns immerhin auch nochmal 14 Mark. So, Geld sammeln. So, auf jeden Fall scheint hier alles gut zu laufen. Sehr gut, wir bekommen nochmal satte 24 Mark, aber wir wurden wieder mal gesehen. Und Franz Zimmermann trifft sich mit einem ehemaligen Gewerkschafter in Reinigendorf. Mal schauen, ob es klappt. Jawohl, zwei weitere Unterstützer. Michael Adler, Sozialdemokrat. Charlotte Sauer trifft sich mit einer Akademerin. Stellt sich heraus, dass sie auch dieses Regime nicht mag. Eine weitere Unterstützerin, aber wir wurden wieder gesehen. Fuck my life. Aber immerhin haben wir unsere Moral erhöht und einen weiteren netto Unterstützer bekommen. Neues Beamtengesetz. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlaubt es dem neuen Machthabern Juden, Kommunisten und politische Gegner aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Das Interessante ist, dieses, äh, dieses Berufsbeamtentum haben wir ja bis heute. Das wurde komischerweise nicht wieder eingestellt. Ich wusste übrigens auch gar nicht, dass es äh, in der Weimarer Republik nicht existiert hat. Interessant. Interessant. Darüber sollte ich mal ein bisschen mehr nachlesen. Der voran meint, Landesregierung entmachtet. Äh, Reichsstatthalter der NSDAP regieren nun deutsche Teilstaaten. Ja, die haben jetzt einfach dann quasi wirklich die, die äh, demokratisch gewählten ja, Parteien letztendlich der einzelnen äh, Bund äh, Bundesländer letzten Endes einfach entmachtet. Von Papen ist zurückgetreten. Franz von Papen gibt das an, der Reichskommissars von Preußen an Göring ab, bleibt aber Vizekanzler in Hitlers Kabinett. Peter Kettmann fängt mich vor dem Treffen ab. Pass auf, ich habe lange genug gewartet, aber du hast immer noch nichts unternommen, also ich muss jetzt mal Klartext reden. Er senkt seine Stimme. Was hast du mit Bärbel Schmidt vor? <lacht> Was meinst du damit? Was soll ich damit meine? Was... Du, du willst mich so weit bringen, es laut zu sagen, nicht wahr? Sie ist homosexuell. Na und? Peter redet weiter. Ihre privaten Vergnügen interessieren mich nicht. Sie kann tun und lassen, was sie will. Wenn es dir egal ist, wo ist dann das Problem? Peter schnaubt und fährt fort. Das Problem ist, jeder weiß es über sie und ihre Liebhaberin. Sie wissen alle Bescheid. Was geht dich denn das an? Mag sein, aber ich verstehe immer noch nicht, was sich daran stört. Jemand könnte sie damit erpressen und das ist es, was uns alle gefährdet, erklärt Peter. Tja, jetzt kann ich wieder zustimmen, sie rauswerfen oder... Das ist lächerlich. Dir geht es doch nur um etwas anderes. Ja, jetzt kann ich es nur letztendlich jetzt hier äh, wieder gegeneinander ausspielen, die beiden. Das ist natürlich nicht das, was ich will. Ich will aber eigentlich die... Ba Wisst ihr, das, das, das Gemeine ist... Die Bärbel ist uns leider völlig unnütz und vielleicht ist es für sie, ich finde es jetzt halt doof, dass ich sie nur rauswerfen kann. Ne? Das klingt so nach dem Motto, ja, du hast recht, ja, sie ist homosexuell, ich schmeiße sie jetzt raus. Äh, so, ich, ich hätte lieber so eine Option zu sagen, du Bärbel, wir legen dich erstmal still, so wie man halt Agenten stilllegt. Du bist noch Teil des Teams, aber du bist einfach an keinerlei Aktion mehr für die die nächsten drei Monate beteiligt, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ne? Du gehst deinem ganz normalen Leben nach, aber du lässt dich fürs Erste nicht mit, mit, mit uns sehen. Wir reden nicht über dich, du redest nicht über uns. Wir treffen uns in drei Monaten. Machst du genau ein Datum aus, dann gehen wir da einen Kaffee trinken oder sowas in der Art und Weise. So etwas würde ich jetzt am allerliebsten dann quasi ihr vorschlagen, einfach um den Peter Kettmann jetzt hier so ein bisschen A zu beruhigen und damit letzten Endes auch quasi äh, Ruhe in die Gruppe zu bringen und damit auch letzten Endes die den hohen Beobachtungsgrad, den sie mit sich bringt. 
Aber so zwingt mich das Spiel jetzt halt leider zu sagen, das ist lächerlich, es geht dir ja um was anderes. Ich muss meinen Zorn, ich muss meinen Zorn zügeln. Soll ich auch, auch alle Juden aus der Gruppe rausschmeißen? Hm? Peter schaut auf den Boden. Alle Sinti und Roma? Alle Kommunisten? Wen sonst noch? Peter schweigt. Nein, natürlich nicht. Denkt daran, wofür wir kämpfen. Und jetzt an die Arbeit. Ja, ja, das ist das große Problem. Da also hätte ich mir ein bisschen mehr äh, Varianz gewünscht äh, in den Möglichkeiten, hier was zu sagen. Oh, was kann ich da machen? Flugblätter verteilen. Das führt dann am Ende zu Informationen kaufen. Okay. Ist gut. Hier kann ich nur Bücher verbreiten, was ich nicht kann. So, hier könnte ich jetzt Flugblätter verbreiten. Von unseren Unterstützern in Reinickendorf erfahren wir, an welchen Orten Flugblätter hinterlassen, äh, hinterlassen wollen, damit möglicherweise viele Leute sie finden. Ich will mal gucken, was braucht man dafür. Man braucht dafür zweifelhafte Vergangenheit, sportlich, ruhig, leicht. Ja, wir haben nichts davon. Wir haben nichts davon. Keiner von uns ist auch nur ansatzweise dafür geeignet. Na, du vielleicht. Das ist halt das Doofe. Und halt nur Leute machen, die halt... Pff, das ist eine unglaublich riskante Scheiße. Problem ist halt, wir leben jetzt halt auch schon mit, dieser, mit diesem Verfolgungsgrad. Ah, warte mal, bei ihr ging es jetzt hier um eins runter. Guckt euch das mal an. Es geht also auch mit der Zeit runter. Okay. Das wusste ich noch nicht. Das ist gut zu wissen. Also gut, man braucht dafür Geheimhaltung und Propaganda. Das können die beiden. Kann ich das noch mit Geld pimpen? Nö. Kann ich nicht. Im Fahrrad die Fluchtchance verbessern. Oh, warte mal. Dafür steigt sogar die Wahrscheinlichkeit äh, der Vorbereitung. Und was ist, wenn wir da noch mitmachen? Die Gefahr sau hoch und die Chancen gehen aber auch nicht wirklich hoch. Ganz im Ernst, ich werde es mit den beiden versuchen und dann, wenn irgendwas schief geht, hupp, verpieseln. Ne? Also es einfach abbrechen. Dann brechen wir das einfach ab. Nicht zu viele Risiken eingehen. Äh, was ist das hier? Eine Ausstellung besuchen? Nein, wollen wir nicht. Papier kaufen wollen wir nicht. Jetzt können wir hier nochmal mit einem ehemaligen Gewerkschafter uns treffen. Das könntest du machen. Denn du bist ja ein Sozialdemokrat. Das kriegst du auch höchstwahrscheinlich alleine hin. Äh, das wäre einen, den Laden besuchen und irgendwas kaufen. Bäh. Wir sind zu doof dazu. Äh, mit den Christen sprechen... Haben wir einigermaßen eine Chance. Oh, nee. Ja, hier werde ich auch kein großes Risiko eingehen, aber wir müssen was tun. Bin ich zumindest der Meinung. Oh, wir haben ihn jetzt als... Michael Ader hält die Verbindung zu den Sozialdemokraten aufrecht, die sich immer noch gegen das Regime stellen. Äh, bestätigen? Oh! Oh, dadurch haben wir nochmal einen Unterstützer bekommen. Das ist neu. Mit Konservativen sprechen. Jetzt kann ich mal mit Konservativen sprechen. Also ich habe jetzt diesen Kontakt eingesetzt. Aha. Okay. Peter Schmidt arbeitet in einer Bank und kennt viele Konservativen in Wilmsdorf. Er möchte uns denjenigen vorstellen, die vielleicht etwas, die vielleicht gegen das Regime sind. Ja, die, die vielleicht gerafft haben, oh, es war vielleicht doch ein bisschen blöd, dass ich äh, den Hitler unterstützt habe. Also gut, es wäre gut, wenn man katholisch-konservativ ist, das sind wir. Ähm, es ist gut, wenn man national-konservativ ist, wenn man Monarchist ist, wenn man inspirierend und wenn man Strippenzieher ist. Es ist eher schlecht, wenn man zweifelhafte Vergangenheit, gewaltbereit ist, sozialdemokratisch, kommunist oder anarchistisch. Also das könnte sie tatsächlich machen. Ähm, ich nehme dich nochmal raus hier aus der Nummer. Guck mal, was passiert, wenn ich dich da reinpacke. Was ist, wenn ich hier die Information mitnehme? Ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Ich hoffe, es geht nicht schief. Werner Schulze haben wir übrigens auch noch. Der ist ja Sozialdemokrat. Den kann ich ja eigentlich nochmal... 
den Arbeitern schicken. Ja. Gucken wir mal, ob das jetzt läuft. Wir bekommen nochmal durch die Unterstützer weitere 14 Mark. Also Geld müssen wir so schnell nicht mehr sammeln. Wir haben gut Unterstützer. So, klappt das jetzt hier mit Werner oder geht da was schief? Ja, sie, sie helfen uns, das ist gut. Wir bekommen weitere 8 Unterstützer, aber er wurde, so wie es aussieht, nochmal gesehen. Jetzt hier die Verteilung. Nachts verteilt Peter Kettmann Flugblätter. Oh, fuck, 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 Panik, 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 Panik. Verstecken, verstecken, oder? Äh. Flüchten. Nicht sie weg. Die Mission musste abgebrochen werden. Scheiße. Aber wir haben unser Fahrrad wieder bekommen. Das ist gut. Charlotte Sauer trifft sich mit einer Gruppe von konservativen Freunden. Ach komm, ich verstecke mich dieses Mal. Ja, und der beruhigt sich. Okay, das ist gut. Oh, das hat geklappt. Ja, und sie wurde natürlich wieder gesehen. Also gut, Charlotte Sauer trifft sich mit einer Gruppe Konservativer, die Freunde und Kollegen unserer Unterstützerin in Wilmsdorf sind. Jemand schöpft Verdacht. Charlotte Sauer flüstert, ruhig bleiben und weitermachen. Was auch immer ihr Verdacht geschöpft, da beruhigt sich wieder. Obwohl diese Menschen keine Linken sind, sind äh, äh, sie der Meinung, dass Hitler und die Nazis derzeit das Hauptproblem darstellen. Sie sind deshalb bereit, ungewöhnlich Allianzen zu schmieden und zusammen etwas dagegen zu unternehmen. Hui, das war schon mal gut. Aber leider ist die Moral runtergegangen, weil einer unserer Leute in Panik geraten ist beim Verteilen von Flugblättern. NS-Studenten gegen undeutschen Geist. Oh Gott. NS-Studenten starten Aktionen wieder den undeutschen Geist. Das ist auch wieder so. Das ist eigentlich auch schon ein Unwort oder ein Unbegriff überhaupt. Undeutsch. Was? Das ist so... Ah! Das ist so eine Wortkonstruktion aus der Hölle. Das tut allein schon beim Lesen weh. Und greifen öffentlich jüdische und progressive Künstler an. Aha. Das ist also alles undeutsch, was irgendwie anders ist. Ja, ja, genau. Wisst ihr, das ist eigentlich das Bescheuerte an der ganzen Sache ist, dass vom ursprünglichen Begriff her deutsch zu sein, es ist das genaue Gegenteil von dem, was die Nazis gemacht haben. Ursprünglich deutsch zu sein, hieß einfach nur deutsch zu sprechen. Deutsch sein wurde früher ursprünglich so definiert, nicht von den Deutschen, sondern von allen anderen Menschen aus rum. Du warst ein Deutscher, wenn du deutsch gesprochen hast. Weil es gab ja vorher nicht diesen deutschen Nationalstaat. Es gab nur diesen... Ja, losen Verband dieser deutschen Staaten, die halt alle irgendwie einen deutschen Dialekt gesprochen haben. Und das Ganze geht sogar noch weiter zurück äh, hin zu den Germanen letzten Endes, die zwar noch kein Deutsch gesprochen haben, aber irgendwo eine Vorversion des Deutschen. Ähm, und da war, darauf bezieht sich ja letzten Endes interessanterweise, ironischerweise die, die Nationalsozialisten. Aber bei denen warst du auch einfach einer ihrer Sippe, sobald du einfach mitgemacht hast. Denen war scheißegal, was du von der Hautfarbe hattest, ob, ob du Männlein oder Weiblein, ob du groß oder klein bist. Hauptsache, du hast einfach mitgemacht, du hast mitgeholfen, hat die nicht gestört. Und die Nationalsozialisten drehen das komplett auf den Kopf und behaupten das Gegenteil. Das ist so unfassbar dreist, unglaublich bösartig. Ich möchte am liebsten Schimpfworte hier reinmachen, aber dann wird wahrscheinlich dieses Video auf YouTube gesperrt. Also, ja, Schwächen verboten. Die rituellen Schlachten von Tieren, wie es im YouTube zur Zubereitung von Ko Kosch koscheren, Entschuldigung, koscheren Speisen angewandt wird, ist nun illegal. Ja, Hess befördert. Rudolf Hess wird von Hitler zu seinem Stellvertreter ernannt. Ihr seht, ne? Wöchentlich wird's schlimmer. Wöchentlich wird's einfach schlimmer. 19. April 33. Bärbe Schmidt fängt mich vor dem Treffen ab. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand erzählt hätte, dass ich mal jemanden ausspionieren würde, ich hätte es nicht geglaubt. Wovon sprichst du? Von meiner Stelle im Hause des Nazi-Offiziers natürlich. Oh, sie hat neue Informationen. Wie läuft es denn? Bärbels Stimme wird lauter. Es sieht so aus, als würde es sich auszahlen. Ich habe eine Spur. Es wird langsam ein bisschen brenzlig, aber wenn mein Plan aufgeht, kann ich es eine Menge interessanter Unterlagen auf einmal mitgehen lassen. Hm, das klingt gut. Mach weiter. Großartig, sage ich. Bleib dran. Ende der Szene. Also in dem Fall, dafür haben wir sie da reingemacht. Ne? Das will ich ja wissen. Äh, ich hoffe bloß, dass sie dabei nicht irgendwie hops geht. Auf jeden Fall haben wir dadurch nochmal ein bisschen Moral bekommen. So, wie schaut's? Oh Gott, jetzt, jetzt müssen wir langsam aber sicher wirklich mal so ein bisschen untertauchen. Wie viel Geld haben wir? 62 Mark, das ist in Ordnung. Ähm, wir werden jetzt hier mal Leute einfach mal das erste einfach mal untertauchen lassen. Ne? Das halte ich jetzt momentan so fürs Sinnvollste. Zuweisen. 
So, ich hoffe, dass es, wisst ihr, ich hoffe einfach, dass es dadurch runtergeht, der Verfolgungsgrad, weil ansonsten ist das da oben totaler Quatsch. Guck nochmal, manchmal ist es besser. Ja, also ich hoffe einfach, dass es da runtergeht. Also ansonsten ist es, wie gesagt, diese Fähigkeit totaler Quatsch. Aber jetzt bedeutet das auch wieder, dass wir nochmal Geld brauchen. Also schieße ich den Franz nochmal hier Geld sammeln. Den Peter einfach mit, oder? Ne, das kann auch der Peter alleine machen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da die besseren Chancen hat. Ich will es halt auch einfach nicht drin großartig riskieren. Was wir machen so. Dann kriege ich bis zu 30 Mark raus. Hoffen wir einfach mal das Beste. Oh, guck mal, was da los ist. Wilmersdorf wurde hier von äh, Braunhänden, genauso wie Köpenick, jetzt abgeriegelt. Äh. Scheiße. So, unsere Unterstützer hauen uns nochmal 17 Mark rein. Wir verlieren zwar wieder drei Unterstützer, aber wir haben gerade sehr, sehr viele. Und klappt das bitte? Lass es klappen. Oh, komm schon wieder ein Zeuge. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ruhig bleiben und weitermachen. Der Augenzeuge geht wieder. Wir bekommen jetzt weniger Geld. Aber wir wurden halt gesehen. Peter Kettmann wurde gesehen. Boah, ey, es gibt überall Augenzeugen. Ich will nur, dass wir auch noch einen Augenzeuge haben hier. Ja, wir verstecken uns jetzt hier. Aber das erhebt halt nur die Moral. Es, es, es erhöht nur die Moral, wie ich gerade realisiere, ne? Das finde ich irgendwie sehr, sehr schräg. Die Gestapo wurde gegründet. Hermann Görig bildet aus der preußischen Polizei die geheime Staatspolizei. Jetzt geht's los. Übrigens auch vor, 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 weitgehend Vorbild äh, für die Stasi. Ne? Die Methoden waren ähnlich. Führungsgebur Führergeburtstag. Also nicht eins zu eins. Ne? Ich setze es jetzt nicht eins zu eins gleich. Aber es ist... Äh, heutzutage weiß man, dass äh, die Stasi sich letztendlich alter Nazi-Methoden ja, letztendlich bedient hat und teilweise halt auch ehemalige Nazis unter anderem wahrscheinlich auch von der Gestapo eingestellt hat, weil die konnten das halt schon. Ich meine, im Westen haben die Amerikaner genau das gleiche gemacht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur der Osten gemacht hat. Das, das muss man klar sagen. Aber das Interessante ist halt einfach, dass die Gesta dass, dass halt letztendlich die, die Stasi halt letztendlich halt aus all dem hier raus entstehen konnte, weil die es halt einfach schamlos ausgenutzt haben. Und die ehemaligen Hardcore-Nazis haben dann gesagt, nein, nein, ich war schon immer Kommunist. Ja, ja, das sind diese typischen äh, Karrieristen. Egal welches System, Leute, die einfach jeden Schweinkram mitmachen. Egal auf welche Art und Weise. Bürogeburtstag. Adolf Hitlers 44. Geburtstag ist nun Nationalfeiertag. Deutschland feiert mit Paraden und Gottesdiensten. Ausgerechnet Gottesdiensten. Albert Funk ist tot. Der Kommunist und ehemaliges Mitglied des Reichstages Albert Funk stirbt im Alter von 38 Jahren, nachdem er aus einem Fenster im Obergeschoss einer Polizeistation geworfen wurde. Bis er wird aus einer Polizeistation geworfen. Ähm, ich habe euch in der letzten Folge schon etwas von Angst und du kannst niemanden rufen, äh, was gesagt, ne? Jetzt wird schon jemand quasi aus einem Polizeifenster geworfen, damit er stirbt. Ohne Worte. 26. April 33. Nicht jeder aus der Gruppe erscheint zum heutigen Treffen. Tatsächlich, einer fehlt. Was, was, wer ist denn nicht da? Peter Kettmann ist nach Moskau geflohen. Warum denn das? Es war einfach zu gefährlich für ihn in Deutschland. Mitglieder der kommunistischen Partei müssen mit den ständigen Angst leben von Braunhänden verprügelt oder verhaftet zu werden. Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Oh shit, okay. Das heißt, wir haben also ein weiteres Mitglied verloren. Das könnte sogar einer von den Jungs sein, die dann später äh, dann in der äh, sowjetisch besetzten Zone unter Umständen Karriere machen. <lacht> ja, das ist wirklich so gewesen, die haben ja Leute eingesetzt. Ähm, ja, aber guck mal, das, das scheint doch irgendwie was geholfen zu haben. Mir ging einiges an äh, Dingen runter. Nicht alles, also das scheint noch irgendwie mehr als so ein einfaches Punktesystem dahinter zu sein. Aber egal. Oh, in Wilmersdorf könnten wir jetzt was machen. Zugang zum Industrieparkplatz gewinnen. Was, was ist denn das? Paula Schulz erzählt uns von einem Industrieparkplatz in Wilmersdorf. Ja, aber was bringt der denn? Wenn wir Zugang zu diesem Areal hätten, könnten wir so nachts Benzin oder sogar einen Lastwagen stehlen. Oh, man braucht, muss dafür stark sein. Ja, der Einzige, der bei uns stark war, der ist weg. Naja, unsere Hauptaufgabe ist erstmal nochmal ein weiteres Mitglied zu rekrutieren. Der kann das ziemlich gut. Man braucht dafür 
Geheimhaltung und Herz. Du kannst das theoretisch auch. Und jetzt nehmen wir noch das Fahrrad mit. Ganz im Ernst, das ist jetzt unsere Hauptaufgabe. Wir werden das jetzt einfach machen und sonst nichts. Bei uns hofft, wird sich die Sache hoffentlich auch nochmal ein bisschen jetzt beruhigen. Ähm, das muss jetzt einfach reichen. Und nach dem Tag ist dann auch gut. Wir machen nochmal 16 Mark, das ist gut. Verlieren drei Unterstützer und mhm. schaffen wir es. Ganz Zimmer, man spricht mit einer engagierten Unterstützer, um herauszufinden, wer sich für unsere Gruppe eignen könnte. Drei Leute werden uns vorgeschlagen. Oh, es geht sogar nicht mal schief. So, wir haben wieder einen Sozialdemokraten, einen moderaten Liberalen und eine Kommunistin. Der ist Schuster, der Junge. Zwei Chemiker, interessant. Sozialdemokratischen und kommunistischen Chemiker. Der hat durchgehend okay Werte, als Schuster jetzt nicht so viel Allgemeinwissen, aber ganz im Ernst, er hat ansonsten sehr, sehr passable Werte. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir nehmen den Hubert Niedermann. Der ist jetzt Teil unserer Gruppe. Wir haben dadurch jetzt leider halt auch 10 Moral verloren. Aber ich kann damit leben. Tja. Und damit würde ich aber mal sagen, lesen wir das jetzt noch ganz kurz durch. Werden aber dann gleich Schluss machen. Die SA stürmt Gewerkschaften. Gewerkschaftsbüros werden von SA-Truppen ab jetzt verwüstet. Ab jetzt ist die Gewaltbereitschaft da. Komplett. Ich glaube, jetzt könnten wir es auch nicht mehr wagen, in das jüdische Geschäft zu gehen. Gewerkschaften wurden verboten. Die deutschen Gewerkschaften werden abgeschafft und verboten. Ersetzt werden sie durch die deutsche Arbeitsfront. Unter Führung von Reichskanzler Robert Ley. Ja, ja, genau. Äh, die Gewerkschaften, die dafür da waren, damit man hat letzten Endes sich organisiert, um seinen, seinen Lohn durchzudrücken, werden jetzt durch eine staatliche Sache ersetzt. Das ist so absurd. Flugzeug mit dem Namen Hindenburg. Hermann Göring benennt die Junker D, äh, Junkers D 2500 nach dem Reichspräsidenten Hindenburg und gründet den Reichsluftschutzbund. 3. Mai 1933. Berbe Schmidt zieht mich nach dem Treffen aus einer heftigen politischen Be Diskussion beiseite. Wie lange wollen wir Werner Schulzes Unverschämtheiten eigentlich noch ertragen? Das muss aufhören. Was meinst du denn jetzt schon wieder? Werner Schulz ist ein unverbesserlicher Sozialdemokrat. Ja, das ist ja wirklich schrecklich. Hallo? Hä? Wieso? Also heutzutage würde man vielleicht sagen, das, 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 aber selbst das ist, kann man eigentlich nur im Scherz sagen. Also ja, seine Ansichten schaden uns, äh, seine Ansichten schaden uns auf Dauer. Ohne ihn wären wir besser. Bärbel Schmidt bitte, nein, beide sollen bleiben. Boah, ey, das ist ja doch echt totale Streithähne. Hört zu, Bärbel, wir sind als Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen, aber uns eint der Kampf gegen das Regime. Du musst diese Unterschiede aushalten oder die Gruppe verlassen, sage ich. Ich glaube, du machst einen Fehler, erwartet Bärbel. Ja, das ist, äh, Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Ich glaube auch nicht, dass es aufhören würde, wenn ich jetzt einen rausschmeiße, dann zicken halt die Nächsten gegeneinander, ne? Ich muss ja halt irgendwie im Zaum halten. Ich hoffe, ich bekomme das hin, mit euch zusammen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, ja, tschüss und ade.